24時間ダラダラ配信、私、フシダラチャンネルやっているフシダラと申します。さあ、こちらね、ダージョブ・ケルベロス。現在、クリア後のにこう解放されるね、ムービーというかね、それをね、全部見ていこうかなと思っています。ゲーム中に出てきたムービーですね。で、前回第1章を見たので、今回は第2章から見ていこうかなと思っております。作業用として、ゆっくり見ていってね。第2章、カーム正方の荒野。さあ、シャドウフォックスの中で2人。あれたちの死闘。リーブ、奴らは何者だディープグラウンドソルジャー。ディープグラウンドはい。ディープグラウンドとは。亡きプレジデント神羅により作られた存在自体隠蔽された神羅の闇闇あらゆる倫理を無視し人がどれだけ強い兵士になれるかを実験研究していた機関ですあなたが出会ったアスールという男はディープグラウンド内でもツビエイトと呼ばれるエリートソルジャーですアスエラなんかシンラの中でも極秘とされていたためにほとんど情報がありませんでしたがあれほどとはスカウトみたいな感じで入ったんじゃなかったかなシンラ上層部だったお前でも知らなかったのかはいおそらくプレジデント以外でディープグラウンドの存在を知っていたのは軍上層部だったハイデッカーとスカーレットそれと科学部門の総括をしていた北条くらいかと社長交代のごたごたもありあのルーハウスですらディープグラウンドのことは知らされていなかったようです都市計画責任者だった私はディープグラウンド触れるべからずとしてその存在のみ聞かされていました先ほどお話ししたディープグラウンドの情報もスカーレットの残した記録からつい先日判明したことですこれもさエバークライシスところでジュノン集団失踪事件のことはご存知ですかああ確か数十人が同時に行方不明になったと聞いたが一般的にはそのよう真実が漏れるとパニックになりかねないと判断して情報操作を行っています実際に行方不明になったのは約1200うん1200もの人間が何の痕跡も残さず消えたのですそして私たち WRO も調査を始めましたが何の手がかりもつかめませんでしたそれどころかその頃からエッジにて不気味な噂がささやかれました夜な夜な人の悲鳴のような声がミッドガルから聞こえると風の音いえいや何百もの苦しみもがくような人の声がですす聞こえますか風の中に聞こえるこの音が。演説いきましょう時は来た時は来たそれだけだ我らはこれより世界すべての刈り取りを行う選ばれし者は糧となることを許そう選ばれる価値のない者には殺戮と虐殺を与えるの
構想はなんだガガードハウンドガードハウンドうわこれやったなヴィンセント屋根そのポリゴンの動かすシーンだから全部残してんだろうなこうやってさあ橋を飛び越えろセブンが大丈夫かええただエンジンがやられたようですどこまでこうフルリメイクするかわかんないけどすみませんがあなたはこのままエッジに向かってくださいこういう銃のゲームって私は先ほどの放送の件もありますしシャドウフォックスの修理が済み次第一度本部へ戻ろうと思いますエッジには WRO の先行隊がいるはずですできましたら解放の手助けをお願いします今の時代に合ってると思う仕方ないこのダージョブ・ケルベロスがやるかわかんないけど待ち構えるクリムゾン・ハウンドしている背中で。だからバトルの敵キャラの<笑>登場とやられシーンが<笑>入ってるというさあエアホース対殲滅<音楽>ということで2章が終了かなこれね、短いパターンがあるんでどうだろう3章、まあ、でもまあ長いんでまあ2章は2章としてこの辺にしておきましょうかではねこうやって振り返りで見ていこうと思いますんで次回は第3章のエッジ見ていきたいと思いますんでまたダラダラしに来てねということでご視聴ありがとうございました漫画原作ゲーム、映画小説原作ゲーム、不定期生配信では、デッドバイデイライトを中心に様々なゲームをしていますので、他の動画でもダラダラしていってね。登録力、おそらく8万5千まで上がるはずだ。ま、バカな、まさか、ま、まだ上昇している。